皆さんこんにちはセブンイレブンジャパンコカ・コーラボトラージジャパンプレゼンツマンスリーサンフレッチェイエーイ<笑>何笑ってんすかカメラマンのなんか今ちょっと噛まんかった少しいや噛んではないよ噛んでない緊張しとったやろいや緊張はしたけど緊張した前回噛んだじゃん<笑><笑>ちょっと気をつけて言ったつもりだったんだけど、今度変になったよね。変になったね。いや,いや,やっぱ緊張感ある。だ二回目よ。二<笑>回目。<笑>まだ緊張する？前回さ、うん、動画見た。動画見た,見た。なんかあの最初噛んだとこから入ったじゃん。うん、あれで編集悪意あるよね。編集あるね。あれ悪意あったよね絶対。<笑>あれ悪意あるよね。マジで、うん、あるね。もうあれでもう俺すぐ消したから、ね。<笑><笑>まあでもまあまあ。まあまあまあまあ、まあ、スタートはねマンスリーサンフレッチェとは MC 森崎兄弟が印象に残った試合やゴールシーンを映像とともに皆さんと振り返るサンフレッチェ広島のサッカー番組ですサンフレらしいプレーが出たと思うグッドシーンを皆さんに分かりやすく解説したり私たち2人が選ぶ月間 MVP を発表していきますそして今回からセブンイレブンジャパン様とコカ・コーラボトラーズジャパン様にスポンサーについていただきましたいやー嬉しいね、ちょっとテンション上げていこう。嬉しい。スポンサーついたんだよ、この番組に。いや、ありがたい。ありがたいよね。だって二回目なの。<笑>だから、好評っていうことでね、一回目が大好評ということで、スポンサー様にもね、ついていただきましたんで。はい、ありがとうございます。今回も動画最後には、えー、視聴者へのプレゼントキャンペーンもありますので最後までご視聴お願いします応募には動画内容に関連した C1 の入力が必要なので今回も最後まで見てくださいよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、まあ、ということでね2回目なのにまだカズさんは緊張しておりますいやカズさんだいぶね慣れてくるかなと思いましたけどでも本当一1回目やってみてね8月の応募方法ですかコメントもね245コメントいただきまして、本当にありがとうございます。なんかコメントもね、僕も確認したんですけど、いや、ここある、ここある。実際こう印象に残ったコメントとかは、なんかありますか。まずね、まあ、ほとんどポジティブなコメントというかね。そうですね。良かったっていうのが、やっぱ多くて、うん、まあ、なんか二人のやりとりが良かったとか。うん、まあ、自分的にはそうでもないなっていう,う思ったんだけど。<笑>いやいや、俺はでも良かったと思うよ。なんかその、このコメントにもあるけど、カズとコウジのグダグダ感が良かったとか。やっぱこう2人の,その空気感をね、まあ、皆さんに知ってもらうっていういい機会でもあるしあの非常に面白かったっていうやっぱコメントもいただいてるので、まあ、もっともっとねたくさんの方に幅広くね、うん、ちょっと見てもらいたいなと思うんですけど他にに何かこうコメントで気になったコメントとかないですかいやコメントの前に、うん、まずフレンドに言語とかあったよね今回からこれ,これできちゃうアクリル板が、まあ、これはね最近のこのコロナの影響もあってね普通その動画撮影とかテレビの撮影とかもあると思うんですけど別にこれ普通じゃないですかと思うじゃん、うん、これ飛沫防止じゃなくて、はい、前回お前が俺にちょっと近づきすぎて<笑>あのフロントスタッフの方が。はい、わざわざこうお前が近づかないようにこれを用意してくれるあ1回目の時に僕がこう喋りながらこう,こういう感じでねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ炭酸水が美味しいわ。<笑>わざとらしいよ。お母さんコーヒーでね。<笑>ね眠たいですか、お母さん。え？眠たいですか。眠くはないけど、はい、ちょっとここからちょっとテンション高く。ここからテンション上げていきます。もう本当は最初スタートからテンション上げないといけないけど、テンションのこの差がね、まあ一回目もそうでしたし、もうちょっとこう上げていきましょう。いやマイペースでやらして。では最初のコーナーは9月の J リーグの試合結果と順位を振り返っていきます8月29日度の第13節ベガルタ仙台戦も、えー、含まれておりますでまず結果の方ですけどこの結果と、まあ、順位を振り返ってみて数はこのチームはどう見てますかうん、まあ、順位はね暫定10位、うんまあ、もうちょっと上行きたかったかなっていうのはあるし、うん、行けたかなというか、はいうん、ちょっと仙台戦やっぱもったいなかったよね8月のね最後の試合、うん、あそこをしっかり勝ち点3をね、うん、取れてればっていうところはあるかなと思いますけ
けど、まあ、実際こう9月に入ってコンサートで札幌清水エスパルスで練習をして、うんまあ、チームもねいい状態の中で、うん、川崎戦、まあ、今ね J1 の中でも独走してますけど、うん、この強い川崎フロンターレに、まあ、結果としてはね1号っていう大敗を喫してしまいましたけど、うんまあ、実際数はどう分析するというか振り返ってみてフロンターレ戦、はい、いやフロンターレ戦でまあ、勝機を見出すとしたら、まあ、0 0の時間をどれだけ長くできるかなっていうのは、まあ、一つポイントだったかなっていうのは自分の中であってだけど、まあ、14分に先制許してやっぱちょっと苦しくなったなっていう印象かな、まあ、コーチはどうあのやっぱ攻撃力ある川崎相手にどこまでできるかなっていう、うん、でどこまで守れるのかなっていうのはちょっと気になりながら、まあ、試合前はそういう思いで見てたけど実際、まあ、やっぱ川崎強いなって。思ったしその攻撃力だけではなくて、うん、やっぱ守備がね、うん、川崎、すごいいいなっていう、うん、でやっぱこう1対1のこう強さっていうかね、うん、それも攻守両面において、うん、レベル高いなっていうか、クオリティ高いなっていう、うんうん、やっぱりいいサッカーしてるなっていうか、点差はね、もっと抑えられたかなとは思うけど、うん、ただやっぱり川崎のやっぱこう凄さっていうかね。うんまあ、強さが出たた試合にななったかなとは思うけどね立ち上がりにね、後半の立ち上がりにちょっとやられてしまったっていうのは、何がこう原因だって思うまあでも、前回もね、ちょっとこう、話したと思うけど、そのやっぱ失点の時間帯、やっぱそこのちょっと課題が、もろ出ちゃったかなっていうのはあったのと、まあ、後半、その川崎がメンバー変えてきて、まあ、明らかにこうギア上げてくるなっていうメンバー交代だと思うね。うんメンツ見ると、うん、そこでちょっと、まあ、うちが、まあ、いい入りができなかったというか、まあ、どうやって戦うかっていうのが選手の中でなんかこう意思統一できてなかったかなっていうかあ、まあ、もう一回立ち上がりからしっかりスイッチ入れていこうっていうなんかそういう感じが見え,、ね、見えんかったというか、うん、まあねちょっと難しくなったよね、うん、難しくしてしまったのも、うん、チーム全体のねその入りのところが少し良くなかったっていうのはね、まあ、ここはもう多分選手たちもねもちろん分かってると思うんで、うんまあ、川崎の試合に関してはね、うんまあ、その大敗してしまいましたけど、うん、その後のね、レースルート大分、あのこの2試合、川崎含めると3連戦、アウェーで戦う中で、うんまあ、しっかりとレースル戦とトリニダー戦はうまくこう修正できたとは思う。まあ、フロントアレ戦でね大敗してまあ本当、選手もショックだったと思うしやっぱ大敗した後ってちょっと自信失いがちになるじゃん、うんうんうん、でそんな中で迎えたレイソル戦でまあちょっと不安もありながら試合に入ったと思うけどまあ立ち上がりというか9分にねまあドブが決めてまあいい形で先制してまあその後も結構、テンポのいいパス回しというか,なんか多分結構みんな距離感を大事にして。選手と選手のうまくボールを回すと思うね、うんうんうん、と途中まではね、うん、ちょっと残念だったのが途中から、まあ、相手のリズムになった時になかなかちょっとこう盛り返せずあで、まあ、前半の終了間際ね、うん、で失点したのはちょっと痛かったかなとは思うけど、まあ、でも見てて面白い試合だったかなっていうか結構ゴール前お互い言ってたから、うんあまあそうだよね、見てるのは楽しかったし、うんまあ、どっちが勝ってもおかしくないゲーム内容というかね,、まあ、そうねお互いこうチャンスあってたうんまあ、川崎に、ね、5失点して、うんまあ、その後やっぱ守備結構みんな意識して、うんまあ、よく体張ってたかなっていうのはあるよね、うんまあ、その後の大分戦なんですけど、うんまあ、きっちりね、まあ、2対0で勝ちましたけどここは実際こう見ててどう思ったの、まあ、あのメンバー結構変えたから6枚変えたんですね6人かな、うんうんまあ、そういった意味でも普段あんまりこうチャンスがない選手が出て、うんうんまあ、モチベーション高と思うし、うん、ただ、大分もその同じシステムで、まあ、同じようなサッカーの思考でミラーゲームで結構難しかったと思うよね、うん、こう見てる分、方はなかなかこうシュートシーンまでいかないから、うん、いやもっとこう攻めてほしいなっていうのはあるけどあれ、見た目以上難しいよね、いや難しいああいうチームとやるのは。あのー、すごい難しいし、うんまあ、特にこう前半見てていや俺、グッドシーンどこで使おうかなっていうかどこをメモしようかなと思って。グッドシーンがなかなか出ないっていう試合だったじゃん、前半は。正直どうしようと思って、<笑>正直は、<笑>なかったよ、前半は。そうそう、グッドなシーンはなかったけど、グッドシーンどうしようかなってずっと考えよったよ、俺、見ながら。多分広島がシュート1本で、うん、多いとゼロだったよ、本、う、当、ん、見た目以上にこう我慢強く戦わないといけないゲーム内容じゃん、相手もそうですね。それってね、多分本当や,やらないと分かんないっていう、難しさある、ね、まあそうだね。うん
、まあ、ああいうふうにこうミラーゲームになると、まあ、誰がどこでリスクを負うかっていうことで一、まあ、人こう目の前の相手を剥がしたら、まあ、そっからは必ず数的優位を作れるようになるから、うん、それをじゃあ誰がやるのかっていうので、うん、ちょっと難しいところあったけど、まあ、ハイネルとかはねチャレンジしようとして、まあ、ミスもあったけど、うんまああいうとこから、まあ、ちょっとチャンスになるかなみたいな感じの試合で。まあでも、まあ、視聴者の皆さんというかね、今、かんだいや、かんでないよ、<笑>そこに反応するね、<笑>視,聴<笑>視聴者の皆さんはね、うん、ちょっと分かってほしいなっていうか、まあ、そこは、うん、結構、本当、見た目以上に難しい試合っていうのは、分かってもらいたいな、うん、で、まあ、後半ね、この我慢強い戦いの中で、まあ、本当、まあ、ドグのパスも素晴らしかったけど、まあ、モリシのシュートも簡単じゃないじゃない、確かにあれ、打てんだろ、打てる俺打てんまあ打てんだろうねそれは。あ？いやそこはっきり言う。な<笑>んそのはっきり言う。俺だったらまあ一応左利きだからね。でじゃあ,あれが言ったけどお前が逆に右足だったらっていう。右足だったらまあ逆にそのもう感覚で打つしかないからその本能で力逆にうまく抜けてただもうそのシュートは本当に高度な技術が含まれてるんでね。間違いないですよ。でもあのゴールでお役ごめんで。まあ、でも本当ラストプレーでね、チーム貢献したっていうね、あの森氏が最近なかなかね、ゴールに絡めなかったっていう意味ではね、うん、まあ良かったシーンかなと思います。あの先制点がやっぱ大きかったかなと、大きかったね、大分戦はね、うんうん。最初のね、札幌戦あるじゃん、2-0 勝った試合。うん、まあ、もちろん選手のパフォーマンスも素晴らしかったけど、うん、これ選手以外で力になってくれたというか、サポートしてくれたとこがあって、うん、ジャルさんがこう広島から札幌便、直行便を。臨時で出してくれたんで,、はいはい、で結構移動ってやっぱどっか経由していくのと、うん、直行で行くのって、まあ、時間もあるし結構大きいじゃん、うん、で本当ありがたいなと思ってそうですね、うん、本当ジャルさんにね感謝しないといけないという、うん、本当にナイスアシストになって、まあ、試合に勝てたっていうのはねこういう、まあ、スポンサー様のねご好意があっての、えー、勝利だったと思いますのでね、うんまあ、ぜひ皆さんにも伝えたい裏話でしたありがとうございます、はい、さて次のコーナーは僕たち MC が9月の試合を見て特に良いシーンを紹介していきます9月も、えー、G リーグの試合ごとに、まあ、ずっとメモを取ってきたよねいやもう頑張ってるよ<笑><笑>まあそこをねずっとこうあいいシーンがあるなって思いながらねメモ取ってるんで毎試合4つぐらいは、はいうん、まあいいシーンというかメモしてるっていうか、はいうんまあ、それぐらいいいシーンがあるってことでね、うんうんまあ、そうですね、まあ、前回同様、えー、自分らしい視点ということで僕はね攻撃のシーンを意識して、まあ、見ていきました数の方ねどちらかというと、まあ、守備面のね、はい、守備面の方を、うんまあ、あの見てメモを取ってきましたんで、まあ、僕たち2人がね選んだ9月のグッドシーンを、えー、発表していきましょう、うんはい、それではグッドシーンを発表していきたいと思いますまずは数の選んだグッドシーンからいきましょうはいはい、ではカズが選んだ9月のグッドシーンの発表をお願いします僕が選んだ9月のグッドシーンは第17節柏レイソル戦後半53分の柏義文選手のクリアのシーンです柏にかけたんだねうん、うん、どうぞ勝負してる選手ですからね柏義文のクロスですがキムスミリですあの動きがなくて点が取れない選手は教えていますからね、はいうん、江坂スペースへ出して小屋を走らせますさあ小屋勝負もできる局面です小屋小屋小屋がいった小屋がいった小屋だーナイスゴールカバーこれちょっと皆さんに覚えてもらっててほしいんですけど今柏選手のポジションってまあこの位置というかまあ相手のそのペナルティーエリアのちょっと前ぐらいにまずいますねちょっと覚えておいてくださいここでクロスを上げて、うん、キーパーキャッチしてからこれじゃないよね、うん、でキーパーキャッチしてからで相手のカウンターが始まりでストップさっきポジションを覚えてる方がいると思うんですけど最初相手のゴール前まで行っててでそこからまあキーパーにキャッチされてクロスがでそこから相手のまあカウンターが始まったんですけどまあ、先にまあ柏選手がついてるマークの選手が先にまあ走ってたんですけど、まあ、なんとかスプリントで追いつきで進めてくださいでストップこれ
、まあ、本当に素晴らしいプレーかなと思うんですけど、まあ、柏選手、この柏の28番の選手についてたんですけど、うちがまあシュートを打たれるってなった場面ですぐ判断変えて、まあ、自分のゴールの方に向かってポジションを取ったんですよね。これって僕的にはなかなかできないことかなっていうか、まあ、本当なら自分のマークにつくので精一杯というか、まあ、その意識だけで終わるんですけど、まあ、味方の選手が抜かれて、えー、キーパーと1対1になってシュートを打たれると思ったところで判断変えてちゃんとそのキーパーが抜かれてもカバーできるポジションを取ったんですよね、まあ、これは本当にグッドシーンだったかなと。うんねまあ、ここって本当意識ないと多分おそらくゴールの相手がねシュートを打たれる場面、まあ、ゴールキーパー1対1になって一番危険だなっていうシーンに、うんまあ、しっかりとポジション戻って、うんまあ、最後クリアしたっていうのは本当に、まあ、素晴らしいプレーですよねしかもね相手のペナの近くまでポジション取ってて、うん、そこから自陣のゴールの前まで戻ってのクリアだから、まあ、これは本当素晴らしいプレーだったかなと思いますじゃあ次にコージが選んだクラスのグッドシーンをお願いしますはい、はい、僕が選んだクラスのグッドシーンは第14節北海道コンサドーレ札幌戦前半26分の青山選手の守備です攻撃じゃないよその言い方どうぞ<笑>これねこうやって早めのボール後ろに流してこぼれ玉をルカス・フェルナンデスの右足ナイスパープカーブそしてこのボールはまだボールは生きているこのシーンはね僕もしびれましたね実はグッドシーンのこの試合のグッドシーンはこのシーンではなかったんですよ僕は実はまあ攻撃の方にで選ぼうかなと思ってて2点目の茶島選手がインターセプトしてからの浅野雄也選手のゴールをまあ選んでたんですけどやっぱりこのシーンが本当になんか印象に残ってるというかクリアがなければこの試合、結果が違ってたかなっていう、まあ、それぐらいの価値のある、うんまあ、僕はシーンだったかなと思うんですけど、うん、ちょっともう一度、はい、すみません、流していただけますか、まずですね、ここでコーナーキック、まあ、ニアで、まあ、クリアするんですけど、ストップこの,このシュートをこぼれてきて、セカンドにこぼれて、このシュートを打たれる、ここですね。この瞬間、もう予測してファーに飛んでくるかなっていう、うん、その数とかも多分こういう,こう,いうのこういうふうにあここ来る,来るかもしれないなっていう予測は結構得意なプレーだったけど、うん、ここでまず危ないなと思う場所にしっかり帰ったっていうのはまあ1人だけそっちの反応してるみんなボール見てるけど青はボール見ながらもその危ないところのポジションを取ろうとはしようよね、この時に。うんうん多分このシュート打たれる瞬間に、早尾とガミが、ちょっとボール、シュート打たれる選手に寄せようと思って反応してるけど、うん、他の選手も、ね、見てたら、ボールにまず目がい、うんまあ、ってるけど、うん、青はボールを見ながら、あここに飛んでくるかなっていう、その絶対予測あるじゃん。うんうん、だから、まず一度、ここで戻って、多分クリアしにくいよね。まあ、しにくいよね,しにくいよね、うん、多分強いシュート来てるし、うん、ボール早いからねあの、うん、後,ろなんか後ろに戻りながらの守備だから、うん、結構これ、うん、難しいけどあのアウトサイドに、うんまあ、当てて、うん、かき出して、うん、でこの後なんですよ僕がしびれたの<笑>皆さんも多分しびれたと思いますけどここでもう一回相手にこぼれたクリアボールをもう一度シュート打たれるんですよ<笑>打たれてここにでこれ<笑>これアンデルソン・ロペスですね多分アンデルソン・ロペスがシュート打ったんですけど<笑>足先だけでいかずにくるっと背中でこうど,どういうんですかねこうあの判断できるちょっと近くなっていたよ今ちょっと近い近い近い近いこうやったよねいや,いや俺もなんか最初見た時ちょっとこのシーンだけだと分かりづらいと思うんですけど、うん、このも,もっとねアップ欲しいんですけどね本当はよくこれ背中でいったなっていう背中っていうかこう寝転んだって感じだよねそうだね、うん、もう本当体を投げ出すじゃないけど、うんまあ、なんかこうタックルとかさ
まあ、足,足でいくじゃん足を先にこう反応的には出そうとするけど、うん、体ごとこう投げ出して、うん、ゴールを死守し,したっていうこの2回あったのがやっぱ僕はポイントですよね一度だったらあるかもしれないですけどこの2回目も青ちゃんのこの判断で、まあ、判断もせず体ごとね投げ出したっていうのは本当に、うん、このシーンがあったからこそ、まあ、2 0で、うん、サッカーにね勝つことができたんじゃないかなと、うんはい、いうところですすいません長くなりました長い,長いね、うん、ちょっと熱くなりました前回俺に長いって言っとった<笑><笑>、まあ、まあ素晴らしいプレー素晴らしいプレーね、うんうんはいまあ、さて2人のねグッドシーンを発表してきましたけど、まあ、改めてどうだったまあ本当素晴らしい、うんうん、プレーだったかなというかシーンだったかなとは思います、うんまあ、ただねフィールドの選手がゴールライン上自陣の、うんうんでクリアするシーンがあるってことは、うん、それだけピンチになってるってことだから、うんうん、その前のグッドシーンをちょっと見たいかなっていうのは、個人的に思います、うん、そうですね、まあ、僕もあの来月はね、もっとグッドなシーンがたくさん出てくると思いますけど、うん、やっぱ攻撃にこうフォーカスして、まあ、グッドシーンをたくさん、うんまあ、出てきてほしいなというふうに思ってます、うんうんはい、続いてのコーナーは、MC 森崎が選ぶ今月の MVP の発表です。えー、8月29日のベガルト戦台を含む、えー、9月の J リーグの試合全体を通じて MVP だと思った選手を僕と数で2名選出しますはいはいなんかリアクションね薄いけど<笑>、はい<笑>えー、さて今回、えー、セブンイレブンジャパン様からのご提供で MVP にはなんと7個カード1万円分をご用意していただきましたいやー<笑>これ嬉しいよねこれは嬉しいでしょうやっぱり選手もね,なんかね商品やっぱり欲しいと思ってると思うし、うん、本当にありがたいなと思いますそれからですね、はい、さらにコカ・コーラボトラージャパン様からミニッツメイド朝の健康果実オレンジブレンドワンケースを、えー、ご用意していただいておりますワンケースねワンケースですこれ日本ではないですねいやー、はい、一気に豪華になったねいやすごいよね、こ<笑>んなに2回目でこんな用意をしていただけるなんて、<笑>本当にね、あのー、セブンイレブンジャパン様、それからコカ・コーラボトラジャパン様、えー、本当にありがとうございます。ありがとうございますそれでは、はい、誰が MVP を手にするのか、うんえー、早速いきましょう。ちなみに迷った、今回、MVP は。今回はね、あのー、あんまり迷ってない、まあ、俺もね、うん、もう、まあ、この選手かなっていう、ここはもう迷いなく。そうねまあ、選べたかなっていう、うん、もう直,直感で大分戦を見てああもうこの選手だなってあもう決まったねあ、うん、難しくはなかったですねあ、うんえー、それでは MVP の発表方法なんですけど手元にあるこの画用紙を使って<笑>これねホワイトボードに書いてほしいんですけどね、まあ、画用紙に書きますかはい、書きますけど、はい、ちょっと次回は変えよう<笑>次回はね、うん、次回はあの次回はスタッフの皆さんにあのホワイトボードをあの準備していただくようにしていただきたいなと思います紙がもったいない<笑><笑>まあそれではね、はい、入手しましょうはい、はい、それでは、えー、2人で、はいえー、同時に発表しますせーのじゃーんおえまあ一緒かまあ、まあ、そうなるよね。まあ、ドグかな。ドグよ。ドグよ。うん、ドグ。その選出理由というか、カードの中ではなんでドグを選ぶ。いや、まあ、まずね、単純に八月の。ベガルタ仙台戦から、うんうんうん、まあ、この間の大分トリニタ戦まで。六試合で四得点かな。うんうんうんまあ、単純に得点を上げて、まあ、勝利に貢献しているというか、チームに貢献したのと。まあ、あと守備でもやっぱスイッチを。入れれるというか、うん、あれやっぱり後ろの選手からするとね、タイミングよく行ってくれないと、うん、やっぱりなかなかこうコンパクトにできないんだけど、まあ、そこなんかドグはすごい後ろの選手のことも考えて、守備のスイッチ入れてるなと思って、うんまあ、攻撃でも守備でも貢献してたかなと思うから、うんまあ、それで選びました、ねまあ、ほぼあの同じなんですけど、うんまあ、ベガルト仙台戦を含む6試合に4ゴール。うんうんアシストも記録してるし、攻守においてすごくこうコンディションもね、すごく上がってきてるなって感じるし、まあ、僕自身も、えー、ドグラス・ビエラに選出しました
、なんかあの、うん、歌詞とのこうホットラインができつつあるかなっていうね,、うんうん、ね歌詞からの、まあ、戦と、うん、大分と新田戦ね、うん、あの歌詞からのね、うん、アシストからのゴール、うん、まあ奪ってるしドグラスがこう調子を上げてきたっていうのはまあ非常にこうチームとしてはこれからの戦いではね、うん、あの重要になってくると思うんでまあぜひともこの来月もね得点どんどん重ねていってほしいのでまあ調子をね維持してほしいかなとは。うん思いますはい、さてここで、えー、視聴者の皆さんへのプレゼントキャンペーンのご案内です今回ドグラス・ビエラ選手が MVP でしたのでドグラス・ビエラ選手のサイン入りグッズを抽選で1名の方にプレゼントしますこの動画の概要欄に応募フォームを用意しているので質問に従って、えー、入力してください今回もキーワードを入れる欄がありますでは今回の応募キャンペーンのキーワード数の方から発表をお願いしますわかりました今回のキーワードはドーグラスビエラです今月のね MEP ドーグラスビエラには商品をね、うん、あの僕が届けに行ってまいりますこれね,これねはい。俺が欲しいカードとね俺が欲しいこれミニッツメイドちゃんと届けるよちゃんと届けてしっかり写真撮ってくるわお、はい、ちゃんとドグと、うん、あのコミュニケーション取って<笑>ポルトガル語でさて、えー、9月のマンスリーサンフレッチをお送りしてきましたけど2回目は慣れた慣れないね<笑><笑>、うん、なんか今回ちょっと硬くなったねなんか硬くなったもうちょっとこう緩い感じで話したかったなっていうなんか1回つたってちょっと忘れとったね<笑> 1回目どうだったかなと思って<笑>まあここは少しずつやりながら慣れていくっていうことと噛むことが多いですけどここはもう森崎スイングスの持ち味なんで、はい、皆さんあのその辺はねあの緩い感じで、まあ、見ていただければなとここまであのご視聴いただきありがとうございましたファンサポーターの皆さんにいつもゲリをね楽しんでもらえるように僕らもね頑張っていきますので、うん、ぜひこの企画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますチャンネル登録は動画右下の赤いチャンネル登録から高評価は同じく動画右下のグッドマークです、まあ、チャンネル登録したもちろんしてるしたもちろんしてるまだしてないでしょしたあしたはいあのカズさんカズさんの番ですよああ<笑>みな皆さんのリアクションが選手だけでなく<笑>僕たちスタッフにとっても励みになりますこれからのシーズンファンサポーターと一丸となって戦っていきましょうよろしくお願いしますあのカズさんのねあのしっかり台本入ってますからいや忘れないよね登録したっていうのをちょっとアピールしておきたいなと<笑>意外と簡単だったから<笑>あのあのこんな僕たちですけどあの来月の方もよろしくお願いいたしますそれではさようならまたねー噛み合ってねえなー<笑>